Hola amigos, gracias por estar de nuevo aquí. Esta es Marta saludándolos de nuevo desde California. Pues espero que hayan pasado una muy feliz Navidad y que ya estén preparados para empezar de nuevo la jornada laboral. Porque pues si no trabajamos, no comemos. Así es la vida en Estados Unidos. Pues hoy estoy este, contestando a alguna, una petición de una persona que me preguntó que qué opino de independizarse, de cómo es la mejor manera de hacerlo de una manera segura. Eh, si tú eres uno de ellos, pues quiere decir que estás trabajando ahorita quizás para alguna compañía o quizás estás trabajando con algún contratista. Eso que estás pensando hacer para mí es la mejor decisión. Porque el pensar en, en independizarse y hacerlo es uh, el siguiente paso después de estar trabajando a alguien. Porque es primero aprender y después emprender la aventura uno mismo. Porque así se tiene que hacer, es la única manera de progresar. Porque estacionarse en un lugar... No salir de tu lugar de confort donde toda la responsabilidad cae en otra persona y tú solamente eres el que sigue las órdenes de esa persona, pues no te va a sacar de lo mismo. Quizás vivas más o menos cómodamente, pero nunca vas a salir de ser el ayudante de alguien o, o simple y sencillamente eh, conformarte con un sueldo. Eh, yo, mi manera de ver la, la vida ha sido así, de que hay que aprender y cuando uno aprende hay que emprender esa aventura de, de uno mismo a aventurarse en hacer el, hacerlo uno mismo, aventarse uno el, la responsabilidad en el lomo y salirle adelante. Pero por supuesto, antes de que lo hagas tienes que empaparte de información. No sé... Eh, a de qué te estés dedicando tú ahorita, pero esto aplica para todos, para cualquier persona que, que ofrece servicios a, a, al público, ya sea de instalador de alfombras, uh, instalador de alarmas, eh, de, de instalador de pisos, quizás uh, seas una persona que sepa de electricidad, quizás seas una persona que que sabe de jardinería, pintor, no se sabe, no sé a qué te dediques tú, pero aplica para todos. En realidad, en el momento en que tú decidas emprender eh, este negocio por ti mismo, es la mejor decisión. Es una decisión difícil porque eso implica una gran responsabilidad que vas a estar cargando tú, pero hay que salirse de la, de la zona de confort para poder progresar. Eso es lo que se tiene que hacer. De modo que mi consejo es, go ahead, adelante, hazlo. Pero antes de hacerlo, empápate de información. Habla, pregunta, infórmate, ve. Porque es lo más importante. Saber, por ejemplo, voy a hablarte de un instalador de alfombras. ¿okay? ¿Qué compañías eh, le dan el trabajo a ese contratista? Porque así funciona. Un instalador de alfombras y de pisos eh, le trabaja por lo regular a, a, una, a, a un contratista y ese contratista agarra los trabajos de una compañía. Esa compañía le, les da uh, los trabajos a los mejores instaladores. Siempre eh, procura eh, tener los mejores a la orden para darle las mejores órdenes a ellos. Entonces, los que entran nuevos normalmente eh, reciben las migajas, lo que ya los otros ya no les están dando, pero por algo se tiene que empezar, porque así es el trabajo. Eh, siempre el que tiene más experiencia es el que recibe los mejores contratos para hacer. Pero así funciona. Simple y sencillamente hay que investigarlo. Si tú eres una persona que trabaja con un contratista, ¿De dónde agarra ese trabajo ese contratista? Porque va a ver, él está trabajando a una compañía. Y esa compañía es el que le paga a él y él te paga a ti. Así funciona. De modo que, ojo, fíjate cómo lo hace. Y también fíjate cuánto le pagan, cuántos son sus gastos, 
¿Cuánto te paga él a ti? Y ya empieza. Normalmente, para poderse independizar eh, de un trabajo de estos, de, de instalar de instalador de pisos o, o pintor o cosas de esas, lo más importante es agarrar toda la información que puedas porque eso es lo que más necesitas. Y empezar a agarrar trabajos afuerita, sin dejar el trabajo, es hacer muchas tarjetas, poner anuncios de lo que tú ya sabes hacer, anuncios en Facebook, anuncios en, en Craigslist, uh, anuncios en la lavandería, carga tarjetas, a todo mundo que tú hables, sácale la tarjeta y se la das, le dices, yo sé hacer esto, yo sé poner gabinetes de cocina, yo sé hacer plomería, yo sé hacer electricidad. No te imaginas cuánto uh, personas están necesitando tus servicios en este momento, pero tú no te has dado a conocer. Pero si lo haces de esa manera, poco a poco vas a ir agarrando clientes, esos clientes te van a ir recomendando a otras personas. Y ya cuando estés listo, lánzate, lánzate, ya sea a trabajar con clientes particulares o a trabajarle a una compañía como lo quizás lo esté haciendo tu contratista. Porque así es como funciona. Claro, para poder agarrar ese trabajo de contratista, tú tienes que sacar licencia. Pero no porque no tengas la licencia, no vas a poder hacer estos trabajos. Tú puedes, tú puedes. Y cuando ya agarren más experiencia, mi consejo es saca la licencia, porque para todo se necesita licencia aquí. Tienes que ser un licenciado de todo, ya sea de plomería, de electricidad, de niñera, de limpiar casas, de todo, para todo se necesita licencias. Pero no quiero decir que si no la tienes no vas a poder trabajar. Claro que sí puedes. Lo único que necesitas es uh, primero eh, aprender bien el oficio, Aprender cómo se hace, cómo se consiguen los supplies, qué herramientas necesitas y empezar a, a juntar, a ahorrar, porque todo esto implica dinero. Y siempre hay que mantener un backup, porque sin backup es muy difícil eh, salir adelante, porque vas a estar nervioso, vas a estar preocupado y créelo que, que cuando tú agarras un cliente o hablas con un cliente o un potencial cliente, eh, estás tú uh, pasándole a él tu necesidad y es cuando menos agarras el trabajo o si lo agarras, lo agarras que te pagan una miseria porque te ven la necesidad. Pero si tú tienes un backup, vas a estar tranquilo. Entonces vas a poder ne negociar precios y vas a, no vas a estar desesperado por agarrar ese trabajo. Así es que mi, mi, mi recomendación es, antes de que te salgas de tu trabajo, trata de trabajar por tu cuenta poco a poquito, poco a poquito y empápate de información. Porque esa es la clave del éxito de cualquier trabajo de este tipo para poderte independizar. Te lo digo por experiencia, no porque yo lo haya hecho, porque en este caso no te lo voy a decir que yo lo hice, pero yo, yo hice algo parecido. Yo tuve una compañía de alarmas, eh, o sea que teníamos vendedores y teníamos gente que instalaba las alarmas en los negocios y en las casas. Pero antes de meterme a este negocio, yo fui vendedora por varios años en una, un dealer de alarmas de una compañía muy famosa. De modo que aprendí bien el negocio, vi cuánto era el potencial de ganar si yo me hacía dealer de que yo tuviera esa compañía de alarmas mía. Y pues afortunadamente todo funcionó muy bien eh, mientras estuve de vendedora. Eh, junto con un hijo mío trabajamos, como te digo, varios años, aprendimos, eh, nos motivábamos al, al ver que, que conforme metíamos más contratos, mejor nos iba porque nuestro eh, jefe eh, veía el potencial en nosotros y, y nos facilitaba las cosas. Hasta que un día en una junta me quedé jun con él y, y le dije, ¿qué tan difícil es empezar un dealer? Y me dijo, ¿de verdad estás en serio? Le digo, claro que sí. Pues 
yo pienso, dice, que, que ustedes dos están preparados para empezar este negocio. Si quieren hacerlo, vamos haciéndolo y yo les ayudo. Y así empezamos. Hay gente que no son tan egoístas en, en enseñarte. En realidad, pues el negocio ya lo sabíamos, pero no necesitábamos una guía de cómo empezar porque el negocio este era, es parecido al de las alfombras. Te digo el de las alfombras porque yo eh, tengo un hermano que ese fue su negocio por muchos años. Después de ahí metió a otro hermano y ellos continuaron el negocio de las alfombras y de los pisos. Actualmente, gente que ellos eh, enseñaron y que trabajaban para ellos, siguen trabajando en esa misma compañía de la misma manera. Así es de que yo te puedo decir eh, con seguridad lo que te estoy diciendo porque, porque lo vivimos. Igualmente como lo de las alarmas. Eh, en esta compañía de alarmas eh, que yo estaba trabajando, eh, te digo, la persona no fue tan egoísta y me apoyó y me dio las, las tools para que yo empezara mi dealer junto con, con dos hijos míos. Y ahí empezamos nuestra aventura por un buen tiempo y, y créelo, nos fue bastante bien porque pues cuando yo ya me metí ahí, yo ya sabía cómo funcionaba cómo era controlar a los instaladores, cómo era el, el hacer los, los negocios, cómo entrenar a la gente nueva para que trabajara para nosotros vendiendo. Entonces, eh, de ser una vendedora, me convertí en una entrenadora para gente que trabajaba para mí vendiendo. Y de ahí se controlaban las instalaciones de, de las alarmas y se controlaban los contratos y pues todo lo que es una compañía. De modo que, eh, como te digo, es una gran responsabilidad. Eso sí es algo que no te puedes quitar. Es una gran responsabilidad, pero eh, se va aprendiendo en el camino lo que no aprendiste es tanto trabajando dentro de alguna compañía o de algún dealer o de algún contratista. Así es de que yo, lo, mi recomendación es simple y sencillamente empápate de información ve cómo lo hacen ellos y mejóralo porque siempre el alumno mejora al maestro y pues adelante porque en este país al igual que en cualquier lado del mundo como dicen el que es perico donde quiere es verde y el que es lo otro donde quiera pierde y pues yo pienso de que si tú estás pensando ahorita de, en independizarte de dejar de ser al que mandan para convertirte en el que manda, quiere decir que tú eres una persona que quieres progresar y lo único que tienes que hacer es enfocarte en lo que quieres hacer, guardar un poquito de backup porque realmente cuando tú prestas un servicio no ocupas mucho de backup, un poquito de backup, pero tienes que, uh, como decimos los mexicanos, échale rayas, junta el dinero que necesitas poco a poco compra todo tu equipo, que no te falte nada. Eh, y lo que vistes en errores de la otra persona, corrígelo, porque eso es la única manera de, de, de superar al maestro, corregir lo que tú vistes que no funcionó. Y muchas veces, como empleado, uno ve esos errores de las otras personas. Y uno dice, si yo fuera el jefe, yo lo haría de esta manera. De modo que si te vas a convertir en jefe, aplica lo que creías que era mejor. Pues sin más por el momento, pues gracias por haberme visto. Eh, voy a, a seguir subiendo videos. Espero que me den más sugerencias porque, como les he dicho, 43 años de vivir y trabajar aquí en Estados Unidos es una gran experiencia que yo quiero compartir con ustedes y pues si ustedes me ayudan preguntándome voy a tener el tema para poder hablar con ustedes y poderles decir cuál fue mi experiencia y cuál fue el resultado no todas las experiencias fueron buenas eso sí te lo puedo decir pero lo que sí te puedo decir que de esas experiencias yo aprendí al igual que los que estaban conmigo, que en este caso mi esposo al principio, después mis, mis hijos, que son con los que yo me hice fuerte y, y pues salí adelante. Y como te digo, eh, es, en este país 
solamente el, el flojo y el tonto no progresa. Y yo sé que tú no eres ninguno de esos. De modo que adelante, independízate y pues buena suerte. Y gracias por verme. Espero que te suscribas a mi canal y que activas la campanita para que YouTube te dé notificaciones de cuando pase o cuando suba, perdón, un nuevo video. Gracias por verme y hasta la próxima.